heippa ja tervetuloa mun uuden treenivideon pariin. Ei muuta, kun laitetaan video saman tien pyörimään, niin mä voin sitten siellä välissä aina selittää, että mitä siellä on oikein tapahtunut, mokia tai onnistumisia. Joo, eli saatiin kehuja laukasta. Laukka pyöri eilen tosi kivasti. Valmentaja sanoi, että tähän mennessä parhaiten pyöri laukka. Hevoselle nyt jo tuttu paikka ja tietää millainen pohja ja näin. Niin... Sen verran siinä sitten kuitenkin jänskettiin, että en jotenkin tota laukkaa hoksanut, että se on väärä. Että kyllä mä yleensä sen niin tunnen. Toisaalta siinä on sekin, että hevonen hirveän harvoin antaa väärää laukkaa. Oma Sitten toi oli toi suoraan meneminen, niin en voi sanoa muuta kuin että... Ei varmaan kannattaa siellä fiilistelemään sitä hyppyä niin paljon, että unohtaa sitä ratsastaa esteen jälkeen. Et se on niinku aloittelijan moka, mutta jos lässähtää esteen jälkeen huonosti sinne penkkiin, niin silloinhan se ohjat jää hukuksiin eikä pääse ratsastamaan heti esteen jälkeen. Et... Noi puomit, toi kavaletti tuolla keskellä oli vähän semmonen hankala, tiedän mulle lähinnä. Öm, hevonen jotenkin tuntui hyytyvän aina, kun ruvettiin lähestyyn sitä, ihan kun se olisi yrittänyt kiivetä jotain vuorta siinä. Ja mä sit rupeen kauheasti antaa pohjetta. Ja... Mut se meni välillä ihan hyvin. Tai tähän videon osuneet pätkät, niin ei mene kauhean hyvin. Mut sekin on semmonen rutiinin myötä sitten paranee. Mä en oo siis itsekään ratsastanut 80 ollenkaan. Mut toi jännittäminenkin on aika jännä juttu, että siinä tosiaan poni ennen meitä meni metrin. Marikallahan on ollut hevonen saikulla puoli vuotta, niin hän sitten halusi laskea sen 80. Kun ei ollut varma millainen hyppy hevoselta. Hevoselta voi tulla iso hyppy, pieni hyppy, paikaltei hyppy. Mä olin toisaalta, mulle ei olisi oikeastaan, oisahan mua se jännittänyt, mutta kyllä mä olisin se hypännyt. Että tavallaan nyt mä jäin vähän sitten odottamaan, että milloin me hypätään se metri. Koska kyllä se on ihan yksittäisenä aivan täysin tehtävissä oleva hyppy. Mä huomasin kyllä jo, että kun me mentiin kolme kertaa se 80, niin sillä viimeisellä kerralla mä muistin sitten jo vähän keskittyä, mitä mä teen. Että se on, jos mennään vain yksi jännä korkeus, niin se ei tavallaan auta. Tähän oli kolmas valmentaja nyt tämän valmentajan kanssa ja kahtena edellisenä kertana ei ole jännittänyt. Nyt kun vähän jännitti, aina kun on kolme ja yksi tekee tehtävää, yksi tekee rataa, niin se jotenkin ehtii kasvaa se jännittäminen siinä odottaessa sitten. Ja mun pitäisi mennä ja mennäänkin ensi viikolla ihan sillä itsekseen, niin saa toistaa just niin monta kertaa kuin haluaa. Tietenkin hevosen jaksamisen puitteissa. Mutta ei tule semmoista pitkää odottamista. Se odottaminen ei haittaa mitään silloin, kun ei jännitä, mutta silloin jos jännittää, niin siinä odottamisen aikana ehtii niin kun kasvattaa itselleen semmoiset puitteet siinä, että sit unohtuu kaikki suoraan menemiset ja istumiset ja keskittymiset ja kaikki tämmöiset. Mutta kaiken kaikkiaan hevosella on parantunut nyt laukka, siitä saatiin kehuja, hevosen työmoraalista saatiin kehuja, hevonenhan tekee aivan täydellä sydämellään asioita, 
ja yrittää viimeiseen asti ja tekee vähän ekstraa. Ja se on kuulkaas hyvän estehevosen merkki se. Mä istuin paremmin, mä istuin suoremmassa kautta linjan vielä. Siellä näkyy semmoisia aloittelijan mokia, mutta, mutta mehän käydään just valmennuksissa, että paranistoi omaki istuminen ja este tekniikka. Meillä on harjoitusestekisat kotitallilla kesäkuun alussa, niin sinne lähdetään sitten katsomaan, että josko otetaan vain 50 vai uskalletaan kauttaa jopa 60.